en Estados Unidos un, los sociólogos, sobre todo uno de una obra importantísima, con una cantidad enorme de años y de encuestas y datos, demostró que el, el patriotismo americano, que tan fuerte todo el mundo lo sabe como es, porque viendo la televisión se ve que no hay acto de cualquier tipo que sea, que no emociona a los americanos cantando su himno y la patria bueno, y la bandera y sí, la bandera, bandera americana la bandera, claro, 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 la bandera americana, pues este sociólogo demostró inequívocamente que el patriotismo no existía al principio en Estados Unidos ¿cómo iba a existir el patriotismo si ellos lucharon los americanos norteamericanos antes de su independencia lo que lucharon y mandaron a Benjamin Franklin a Londres como embajador porque querían ser iguales que los ingleses ¿cómo iban, cómo iban a ser patriotas si ellos lo que se consideraban eran, eran británicos? Claro. era imposible ¿y quién fue quien despertó? pues lo despertó la guerra de independencia por, mediante un inglés que es Tom Paine que fue allí, tomó parte de la guerra de la independencia y en el sentido común en su obra creó el patriotismo americano eso lo han reconocido todos y este sociólogo ha terminado diciendo es los años sucesivos a la presidencia de Estados Unidos separada, claro, del legislativo a la democracia la que ha creado el fuerte patriotismo de Estados Unidos tanto el, el patriotismo como el bipartidismo están consagrados por la separación de poderes al ser elegido el presidente en elecciones directas esas elecciones directas eh, fuerza la al final que solamente queden dos partidos en la liza final y que además el, la, el sentimiento de la patria en Estados Unidos que no lo tenía como es natural cuando comenzó la guerra de independencia puesto que ellos se consideraban ciudadanos británicos y que Tom Paine, un británico precisamente introdujo eh, la obra el sentido, en su obra el sentido común introdujo el, y definió lo que tenía que ser el patriotismo americano que ya lo, y la obra de la obra de John de John Paine iba a decir la, la obra de, de Tom Paine fue utilizada en la célebre batalla de noche de, de Navidad de Washington de ha llegado el tiempo de los hombres valientes de los hombres nobles esa es una frase de, de Tom Paine que la utilizó Washington ya en la guerra civil en una de las batallas memorables de Navidad al hilo de lo que dice Don Antonio que tiene otra ventaja adicional, que es que acaba con el nacionalismo de raíz. Total, claro. La separación... Eh, con en... los nacionalismos separatistas. Claro, claro, a eso me refiero, efectivamente. Tiene el peligro que, aunque el, en, que en Estados Unidos el patriotismo termina, puede ser, como está unido a una gran potencia, suele degenerar en imperialismo. Sí. Eh, pero, el, ya el, pero el peligro de separatismo no existe. El que existe es la afirmación tan exagerada del valor propio de, de la propia nación que puede terminar si tiene potencia en imperialismo desde el mismo momento en que se elige al jefe del estado por todo por toda la población eh, se ha acabado desde el la unidad, no hay, se, no se, hay acabó, nacionalismo. se acabó si en España hubiera eh, se eligiera el presidente del gobierno en votación directa no habría peligro alguno de separatismo así es sí, tiene efecto centrípeto ese tipo de elección exactamente tiene un efecto centrípeto sí. exactamente